نور جبی زکول کلوی کمال دے نور جبی زکول کلوی کمال دے خپل جب هیرول بے کمالی دا اسلام علیکم دا هنر تلویزیون دا وی پا پانا بندی سوک هم ملگری گوره دا پدا غلیکا بندی پدا غبانا بندی ما با گورنا طول تا پا پخت نمینا بندی پیر زوانی او پا شورو که بڑی را مننا شکریا دا کما دا زفر اکرار چی اغا پا خپل وقت که ما تا دایا و موکا هم را جوڑا کرا چی اغا دا اولاری کار اونا طول سنبال کی او پا پختو جب بندی زی او سو خبری تا و سر خوندی کما کتون کو دا سیدا چی دا پختو عدب دی و طالب علم پا حیثیت بندی چی دا غی ورس پا مناسبت سرا ز کم خبر نظر لرم نو آقا با تاوش رو شریک کنم و دبا زمان نظر بی نن د پختو رز او د پختو پاوالی سر که زه پخپل خبر رو کنم نو د خدای پر طول ورک ورک رو کیه چه انسان تا غصم رو ورک دی ورک دی نو ترقی کی داغی هر سنا تر طول لویا ورک لشی دا نو آقا منگا و تاوش تا د اظهار د پارا جب دا او پتا غی جب باندی بیا منگا یو بل سر خبر کو دزل دنن کم مدا چی منگی نو دا غی اظهار کو او خپل غا پیغام خوخا نا خوخا آغا بل ترسو دا غی سر سمد خود پاک یو پیر زوان دا هم او چی آغی کی رتا دا ونر دا شیر و شایره دا دیس زون سر مختکڑا ما نو کزا دا غی خپل جب تا گورا ما پا گرد نرائی کی زبا وایم چی دا خبر دیر آم و شو زمان دیر مشرانی کی چی دا یوازی دا سی جب دا چی دا سر پا ویل نشی بل کی دا کول یم شی خوزا بانن تا سر لگ آ خبر کو مچی ما خبر پا جون پا تجربو کی کمی را غلی دی یا ما کتلی دی یا ما لستلی دی نو یو خدا چی منگا دا مور پا غیب کی لیوگو زمانگا روزنه کی گی نو دا دا غو روزنه سر سم منگا یو آغا سیزونه چه آغا زمانگا دا ضرورتی آغا منگا دا غی اظهار کو دا غی سر سم منگا زنه کلا کلا چه ما شمان پا جدای شید مور ورطا آغا او لسی زنه دا سیزونه چه چه آغا با آغا بر ویل پا غی سر مشکول ساتل نو پا تیره تیره زبا دا پختو فوکلور ذکر رو کما چه آغا منگا سنگا کور کرا لوی گونه ورد سرا ورد سرا دا آغا فوکلور چه دی نو دا دینا خبری گوم و دا آغا دا دی زی دا اوسیدون کو انسانانو جون تا چه کمی ورکلی دی نو آغا واتا دا فوک پا انداز که چه کمی ورکلی دی نو آغا در آرامانو زمانو دا پارا که بیا آغا دا پی جندلو غوار جی دی زی که کم خلق اوسیدلی و سنگ اوسیدلی و دا آغا جزبی سنگ بی دا آغا احساسات سنگ و دا آغا جون سنگ و دا آغا پا جون کی که میلی وی کنه وی آغا اخپل جون تا دی سنگ سنگ وی کلوری دا جون سنگ و او کم دا غی کلچر سنگ و دا طول خبر دا غیف دا چه منکل دا فوکلور مطالعه که و منگا گورو نو دا غینا خبری بو پختو جبا یوا زنگلی جبا دا او دا جبویشن پوهان چی دی نو غا چی پا دی منی خبر کهی دا دی تلون دا بخانا غوالا ما دا پختو جبی چی کم پوهان دی نو آغا دا دا جرمنی جبی او دا سنور جبی چی دا غی خورنه جب گنی او پا تیرا تیرا دا سنسی کرت او دا اوز تا سرا دا دی دیر نزدی آلی کی او یو کسما دا غی خورنه جبا مونگا او سونگا دا پختو دا تپی مطالعه کو اغرا واخلو نو بیا مونگا تپا مونگا گورو مینی دا سی پا امتدار کنم پا میگی خپن اگدن چی یار بے پا تیشینا نو بیا کدا پا پانجابای کی ماہی ادا نو دا رگوید یا اوز تا کی با دا سی گاتون و خود مذب دا غلبی سر سم آغا گاتون ها لمین زلار و پختو چی سورا هم پر مختک کی نو دا غشان دا غی فوکلور چی دی اگر نن هم جون دی دی نن هم که پختانو رو نا پا لندن کی هم دی و آغا کا تپا واوری نو دا زلا آغا سود بے بی کی یو غا کا پا امریکا کی دی یو کا آغا دا وطن پا سردرو کی دی طول مطلب میں خبری دا دے چی منگا تاسو کلا لوئی گو منگا کمو سیزونو اظہار کو زمانگا جون جواگ زمانگا کلوڑو دا غا طول دا دے پختو سر تڑلی او ہم دا پختو چی دا نو دا دے نا بیا منگا کزو منگا پختون والے تا گو زو دا دے آغا اگدار گو رو چی کم اگدار دی لکا پختون والے کی پختون والی دا پختو کم پختانه چی دی دا غی دا جون دا تیرولو تور تریکی یا کلولو یا کود اپ لائف نو که آغا بیا منگا گورو چی پا غی کلکا سنگا اشر غوبل دی تا سنن کو گوره دنیا چی دا 
نو یو داسې ځای ته راغلې ده چې هر سړی په ځان دی هر سړی په خپله منډه کې دی او هغه مد پرستي مصنوعیت هغه چیزونه دومره ډېر شوي دي چې څه هم که د انسان ژوند اسان شوی دی ولې بیا هم هغه مروت هغه ورورولي هغه رویي چې کوم انسان د بل انسان نه تمه ساتي نو په هغه چیزونو کې ډېرې کمزورۍ شته دي او د نشت منوالي سره مونږ مخ یو نو دغه پښتونولي چې وه په دې کې به یو سړي که یو کار په یو میاشت کې کولی شوم د کلي د هغه د چم ګاونډ بوه به چې ورته ویله یا هاوس هولډ د هغې نه به ډېر کسان راغلل او کار به ورته په یو ورځ کې وکړو دغه شان که چا باندې به غم راغلل نو دغه خلک په شریکه به وچت کو که خادي به راغله او لنډه ده چې که خوشحالي به راغله نو هر سړي به دا کوشش کوه چې د هغه په مخ کې د خوشحالۍ اظهار وکړي چې دا ګنې د هغه په خوشحالۍ خوشحاله دي دا ټولې هغه خبرې وي چې هغه د دې پښتونولۍ پښتونولۍ چې ورته ویلې کېږي چې د هغې ونې د سولې لاندې بیا که مونږ ځو نو په هغې کې مېلمستیا ده تاسو که وګورئ کېدای شي د نړۍ یا د نور کلچر خلک په خپل انداز کې هغې مېلمستیا ورکوي خو پښتنه ټولنه هغه موږ چې څومره څه زده کړي یا لیدلي په کلي کور کې نو د خپل کور د بچو د خوراک نه هم ښه خوراک ته بیا د مېلمه دپاره کېږي که چاته مېلمه راشي نو په خاصه توګه باندې د خپلو بچو نه هم زیاته ښه تابیا د هغه د مېلمستیا دپاره کېږي داسې د هغې سره څنګه چې د شرق و بل ذکر وشو بیا که جنگ جګړې به راتللې هم د هغې لپاره یو باقاعده نظام و او که یو سړی په ژوند کې څه ښه یا بد دپاره لاس و چته نو هغه به دا سوچ کوو چې د د ټولو نه لوی عدالت چې دی نو هغه د پښتو جرګه ده او زه به هغې ته مخامخ کېږم نو چې سبا زه هغې جرګې ته ملامت نه یمه او یا داسې کم کار به راته نو چې دا فکر به یې د ځان سره کوو چې هسې نه چې ما داسې کار وشي چې زه په اجره کې د سترګو لګولو نه شمه نو دا هغه د پښتونولۍ ویلیوز و چې دغه اجره دغه جرګه دغه ننوات د ژوند چې کم طور طریقو دپاره بیا نوی دنیا نوی دنیا چې په کم انداز کې خپل کړو که هغه ورته سیز فایر نوم ورکوي نو دا هم دغه تیګه ده چې هغه ورته هلته د سیز فایر نوم ورکوي فایرنګ کې دنیا خپل کله خپله کړې ده دنیا ځینې سیولایز کامونه چې دي هغې جرګه هم خپله کړې ده همدغه د پښتنو جرګه چې ده خو هغه یو نوی موډیفای رنګ سره یا که مونږ هغې ته لوی جرګې ته چې څنګه مونږ پارلمان وایو داسې نورې ډېرې خبرې شته دي چې دغه د ټولنې ویلیوز و د دغه ټولنې قدرونه و او هغه د دې نه به که په هر صورت کې و که هر څو نن د دې خلکو په خاوره باندې په دغه وطن کې نن هم جنګ دی او بیا هم چې کم خلک دلته د جنګ دپاره راځي نو ډېرې عجیبه عجیبه خاطرې به د ځان سره وړي او څه هم که یو دښمن به د چا په اجره باندې ورغله نو زمونږه قدر بیا دا چې هغه ته به مېلمستیا ورکوله او په هغه حدودو کې به بیا هغه ته چا څه نه شو ویلې خو د بهر نه داسې زور یا داسې سوزونه راغلل چې هغه زن اقدار یا د وخت زغل سره د پوسټ ماډرنیزم سره هغه ډېر سوزونه له منځه ځي او یو دا هم چې پښتو ژبه که هر څو د زمانو سره سم دا د هغه خلکو ژبه پاتې ده چې هغه یې په ډهلي باندې بادشاهي کړې دي خو له بده مرغه دا د دفتر ژبه نه ده پاتې دا د پولې پټي او د شعر و ادب او د هنر د لارې د فوکلور د لارې د زونو د لارې د وده موندلې ده او نن په نړۍ کې ځان ته که هر څو هم پښتون وګړی ډېر وهل هم خوري د دغه ژوند سره سم هغه د ډېرو مشکلاتو سره مخ دی ولې بیا هم دا ژبه چې ده د هغه ګرد نړۍ قبوله کړې او په ګرد نړۍ کې ډېر شی د پښتو ژبې ویونکي پښتانه خپل ژوند کوي په هغه ځایونو کې په لرې اروپا هیوا اروپا هیوادونو کې هغې خپله پښتونولي د نوې زمانې سره سم چې دی هغه پالي هم دغه ژبه ده چې نوې دنیا د ټکنالوجي دنیا دغه زون راتله هغې کې هم ځان ته ځای جوړ کړی دی پښتانه هنرمندان پکې خپلې نغمې هم خوندې کوي خپلې تاوده ساړه احساسات پکې هم خوندې کوي مونږه تاسو پکې شعر هم لیکو او د غم د زه کله کله سوچ کومه چې د خدای پاک ډېره زیاته لویه ورکړه ده چې دغه مونږ ته راکړي چې په خپله ژبه کې لیک لوس کولی شو او په هغې کې خپل احساسات جذبات نورو کامونو سره د دنیا نور نورو خلکو سره د انساني نړۍ نورو خلکو سره هغه مونږه شریکولی شو څنګه چې ما خبره وکړه چې د بادشاهانو ژبه پاتې ده نو بدمرغي بیا زه به ووایم چې دا ده 
چې دا دفتر جبه نه پاتې دا د معاش جبه نه پاتې نه نوم کتا سو ګرځای په دې خپل دوکانونو کې ګیر چا پیرو ګوره په سړک باندې ګوره دا ډیر سوزونه ته سو ګوره نو په پښتو جبه کې هغه زمون بوډونه ساین بورډ سی دی هغه هم زم په پښتو جبه کې نه دلته ډیر ځوانان دا سیسټم چې هغه پښتو کې لیک لوس کوي هغه کمپوزینګ کوي که دغه بوډونه دغه سوزونه مونږه په خپل جبه کې لیکلې یو بدا و چې دغه ځوانان چې دي چې کم دغه جبې د پاره کار کوي د دغه جبې هنرمندان دي د دغه جبې لیک لوس خوندې کوي نو هغې ته که دغه موقع مونږه ورکولې د هغې سره به دغه روزګار هم روانو بل که دا جبه د معاش سره وتړلې شي دا بېشکه که څوک منی که نه منی دا وطن دا خاوره د ګرد نړۍ دپاره که نن ورته د جنګ ځای دی او نړۍ پکې امن وغواړي نو دا د ګرد نړۍ دپاره بیا د سیلګرۍ ځای هم شته دی دلته ډېر لویو لویو تهذیبونو په دې خاوره کې ساګانې اغستې دي دلته د ژوند ډېر زیات ډېرې شتمنۍ ډېر څه شته دي د دې ځای په دې خپله جبه کې ځان ته دننه پوره یو ژوند شته دی چې هغه یو وګړی که چرته څه هم لیک لوسو نه کی خو په دغه پښتنه ټولنه کې پاتې شي نو هغه پکې دا زده کړي چې دغه پښتو هغې ته کمې کمې کرښې په ژوند کې راکاږي او د هغې سره سم کم او کم ځای کې ورته لارښوونه کوي د ژوند نه که نور خلک د نورو ځایونو خلک د نور کلچر خلک په خپل ډول باندې خوند اغستلی شي دغه ټول رنګونه د پښتنو سره هم شته دي دا پښتو ژبه په ځان کې دومره زمانې لري دومره تاریخ لري دومره ژوند لري دومره فن لري چې دې که د خوشحال فن څوک راخلي نو به نړۍ کې بیا ځانګړی فن وي په دغه ژبه کې چې هغه کم شعر تخلیق کړی دی چې په هغې کې حکمت هم شته دی په هغې کې ژوند هم شته دی هغې کې پوه هم شته دی که د رحمان کلام خلک راخلي د عبدالرحمان بابا کلام نو په هغې کې به ورته بیا اسلامي تعلیمات هم په لاس ورځي او د یو ښه وګړي دپاره ژوند څنګه تېرولې د ژوند پوره پند او نصیحت پکې هم به هغه دپاره خوندي وي او که څوک نوې فلسفه د ژوند ګوري نو بیا هغه د غني خان کلام نوم هغې کې ډېر سوزونه د ژوند کتلی شي داسې په دې ژبه کې اشرف مفتون په دغه ژبه کې علی خان او په دغه ژبه کې پیر روخان او په دغه ژبه کې نور ډېر زیات کار شوی دی او په نن په نوې دور کې د نوې نړۍ سره سم چې ځینې ژبې ورکېږي هم ځینې کلچر ورکېږي هم بیا هم د دغې ژبې شاعر چې دی نو هغه د ژوند په هر ډګر باندې ولاړ دی هغه خپل ولس ته دا آواز وکړي چې خلک بدل شو که بدل شو له وختونه جینکی نه راځي ګودر د جینکی هغه خپل قدرونه ورته هم یادوي هغه د نوې زمانې سره هم بوزي او هغه ورته دا هم وایي چې هغه د ځان سره خپل قدرونه هم بوزي د دغه ژبې هنرمند چې دی هغه هر څو کلن د معاش سره مخ دی د معاش ته ستونزو سره مخ دی کمرشلیزم او د پیښور ښار یا د پښتنو د سیمو د اوسېدونکو ځایونو چې د موسیقۍ لپاره کمه زمینه جوړه نه ده نو هر څو دغه هنرمند که خپل په مالي لګښت باندې لګیا دی خو هغه د پښتو کم ښکلي توري چې دي شاعري چې ده څه چې ده هغه راخلي هغه یې د موسیقۍ سره خوندې کوي او په دې خاطر چې د نړۍ نور کامونه هم دغه دغه سرونونه خوند والي او دا امانتګر د خپله ژبه چې ده دا راروانې زمانې ته خوندې کوي د امانت په توګه باندې او خپله ژبه چې ده هغه خوندې ساتي نن هم ډېرې هسې کېږي خو په دغه ورځ باندې زه ګڼم چې مونږه ټول ملګري زمونږه څومره چې هم پښتو ژبه وایو په دغه ژبه باندې اظهار کوو دا مونږ ته پوره د ژوند یو قانون را کړی نو مونږه ټولو باندې دا یو ذمه واري جوړېږي چې په عملي توګه باندې مونږه خپله ژبه وقدروو په دغه ژبه کې د ژوند ټول خواږه تراخه شته دی دا مونږه په خپله وقدروو په دا د معاش لارې ده مونږه خپله ولټو مونږه که نور سم نشو کولی خپل د دوکان ساین بورډ چې دی هغه په پښتو ژبه کې لیکلی شو مونږ د دې ژبې هنرمند چې دی نو هغه هم مونږه وقدروو د دې ژبې استاذ مونږه هم وقدروو مونږ خپل اقدار چې دي نو که دغه نوې زغل کې مونږه ته ژوند څومره هم ګرانېږي مونږ واپس راځو خپل اقدارو ته او د هغه اقدارو سره مونږه سم ژوند کولی شو نو چې کم د نوې ژوند دپاره د نوې نړۍ دپاره کم قدرونه زمونږ سره په دغه نوې زغل کې سم دي باید چې هغه مونږه 
ځان سره هغه د انسانانو د نورو انسانانو د بقا د بارم ډیر خدی نو چې هغه په صحیح رنګ کې مونږ هغه راواخلو او زه زفر کار زما بل ملګری زما بل ملګری زما بل ملګری هغه مونږ په دا کوشش دا هڅه وکړو چې نن که په دې خاوره کې مونږ ژوند کوو پرون په کبل چا هم ژوند کوو سبا به د دې خاورې سی خو که څوک انسانان هم راځي نو چې مونږ خپل زمانه د خپل زمانې کړو وړو هغه ورته خپل کلچر خپل جبه دا مونږ خوندې کړي نو دا به د را روان نسل لپاره د را روانو خلکو لپاره د هغې لپاره به د تیرې زمانې یو تصویر ورته مونږ پرې خو دی هر سو که دغه تصویر نن زمونږ د مونږ ستاسو لپاره دغه تصویر ډېر کرکجن هم دی خو په دې هیله باندې چې الله دې د ټول پښتون هېواد په ټولو پښتنو په دغه نړۍ کې په دغه منطقه کې امن مینه او سوله راولي نور دغه انسانان د ښه ژوند تېرولو په چل باندې پوهېږي ډېره زیاته مننه کوم که خبرو کې مې هغه ترتیب نه و هغه هر څه نه و د هغې لپاره بخښنه غواړمه خو تاسو ته دې هم د روژې میاشت ډېره بختوره وي د صبر میاشت او د روژه ماتې او د موز نه وروسته رانو کېناستو تاسو سره مو خبرو کړې یو ځل بیا د ډېر ګران ملګري ورور ظفر اقرار ډېره زیاته مننه کوم چې فطرت بنیری ته د دې وطن یو عام وګړي ته دا موقع ورکړه چې د سکرین په دغه شیشه باندې د دومره لوی جبې په حوالې سره ماتې ګوډې ټکي د هغه نه خوندې کې ستاسو ټولو نه مننه د لا بریالتیا په هیله